አብርሃምን ታሪክ ወይም የኢብራሂም ታሪክ በእስልምና እምነት ተከታዮች በክርስቲናው ደግሞ የአብርሃምን ታሪክ የሚያስታውስ የዘመናችን አነጋጋሪ ድርጊት ዛሬ ተሰማላችሁ ራሱ አልተጋነነም በኦሪት መጻፍ ስለ አብርሃም ልጅ መሰዋት በታልሙድ አይሁዶች ወይም በቅዱስ ቁርአን ላይ ተምታችኋል አንብባችኋል ዛሬ እሱን የሚያስታውስ ድርጊት ይፈጸሙ ልጁ ሙሉ ለሙሉ ታሪኩን ያወራናል ልጅህን እፈልጋለሁ መስዋት አድርግልኝ ወይም በሌላ ቋንቋ ረድልኝ ተባለው አባት ለዚህ መስዋት ያቀረበው ልጅ ማንም ይሄን ጉድ ቢሰማ በጣም ብዙ ነገሮችን እንደምትማሩበት እርግጠኛ ነኝ አሶሳ ጅማ አዲስ አበባ የፍቅር ቀጠሮ ዛሬ መደመጥ አለበት ለብዙ ሰዎች ትምርት እንዲሆን እንዲያዳምጡት መጋበስት ይችላልላችሁ ሰዎቹ ወደ አንድ ትልቅ ግቢ ሊያስገቡ ይነበረ ያዲስ አበባ የገብረ ሰዶማያን አስገራሚ ሚስጥር ይፋ የሚሆንበት ነው ማስጠንቀቂያ እንደወለው ለብዙዎቻችሁ መስማት አለባችሁ እኔ በፍቅር ቀጠሮ ከ ቢያንስ ባመት ከ80 ሰው በላይ ኢንተርቪው እናደርጋለን በጣም በትልቅ ደረጃ ከመስቀመጣቸው ታሪኮች የዛሬው አንዱ ነው ያመቱም የዚህ ምርጡ የፍቅር ታሪክ ነው እና የቤት ሰብ ከተመኘ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የማስተመር ኃይሉ ከፍተኛ በመሆኑ ነው ይሄን ለማናገር ፈለኩት ወነተኛ የፍቅር ታሪክ ነው የቤት ሰብም ከተመኘ ነው ልክ የአብርሃምን ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘፈጥረት ላይ እንዲሁም ደግሞ በቅዱስ ቁርአን የኢብራሂምን ታሪክ በታልሙድ የአይሁዶችን መጻፍ የኦሪት ታሪክ ላይ የሚያስተውሰን እስኪ መስል የመስዋዕትነት ታሪክ የሚታይበት ነው ምን እንደሚሆን ሁላችንም መንሳማ ይሆናል መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ የዛሬ ፍቅር ታሪካችን ይከጥላል አሶሳ ጅማ አዲስ አበባ ሰሚ እንገዳ ወርቅ ተባራለሁ የፍቅር ቀጠሮ አድማጮች እድሉን ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ ለመናገር ፈልጊያው ይቀር ለናገር በሚል ነው ሰው ሳማከር ነገር ተብዬ ወደዚህ የመጣውት ማለት ነው አመሰግናለሁ የፍቅር ታሪክ የሚጀምረው የፍቅር ታሪክ ብቻ ሳይሆን አጋጣሚ ሙሉ ህይወቴን ለመናገር ስለመፈልክ አሁን 27 አመት ነው ያ 22 አመት ታሪክ ነው መናገረው ኢትሁልርኩት አሶሳ አከባቢ ነው ለቤት ሰዎች 12ኛ ልጅ ነኝ እ ሰዎች በጣም አፍታሞች ነበሩ ብቻ በአጠቃላይ ያው አፍታሞች ናቸው እኔ 6 አመት ይያለው አባቴ አፍታም ነው ኤርትራውያን ናቸው ለተም እናቴም አባቴም እና በጠንቋይ ነው የሚያመልከው በጠንቋይ ማለት ነው አኒ አታ ማለት ነው እናተስ እና ነኝ ብቻ ብዙ ምናሱ ጋር አደኩ ከ6 አመት ጀምሮ በቃ ተለያየን ምክንያቱም የተለያየንበት ምክንያት አባቴ በጠንቋይ ወንም በደብተራ ስለሚያመልክ የመጨረሻ ልጅን ሰዋልኝ ሲለው ከዛ ለናቴ ያማክራታል እናቴ በጣም ደነገጠች ስትነግረኝ እሷም ማለት ነው እኔ በሰዓቱ 6 አመት ህፃን ነኝ አላቀው የመጨረሻ ልጅ እኔ ብቻ ነኝ ወንድ ነኝ እንደግሞ ሌሎች ሴቶች ናቸው 11 ሴቶች ናቸው 12 ኛ ወንድ ነኝ ነኝ እና ብቻ ይከብዳን ወዶዋላ ተመልሽ ለማናገር ብዙ ባልችልም ያለፍኩበትን ህይወት ያው ትንሽ ለናንተ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ስላስብ ሁሉ አድማጮች እንድትማሩበት እንድታዝኑበት ሳይሆን እንድትማሩበትና ብዙ ልጆች እንደዚህ ተንገላቱ የሚኖሩት ወደው እንዳልሆነ እንድትገነዘቡ ስለምፈልግ ነው እና በ6 አመት እንግዲህ ለጠንቋይ ጠንቋዩ ለጀነ ረድልኝ ሲሉ አባቴ ደስተኛ ነበር ምክንያቱም ከሌላም ልጆች ነበረውና ወልዳለው ሁሉ ስለሚያሰብ በቃ አኔ ለመሰዋት እናቴና ማከራት ማለት ነው ያ ማከራት አንድ ቀን የ90 ሰዓት ያ 10 ሰዓት ለዩነት ሲኖር ነው እኔ ልታረድ 10 ሰዓት አከባቢ ከለሊቱ ሩብለት ከለሊቱ 6 ሰዓት ሊያርደኝ ማክሰኝ ሁለት 7 ሰዓት አከባቢ ነው ያ ማከራት እናቴ በጣም ደነገጠች ግን ድንጋጤዋን ስትነግረኝ አላስተዋወቀችም ችግር የለውም እነሆል ዳለነኛ ሀብት የምናገኝ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ብላ አውቃ እሱን አጠጣችሁ በሁለት ጠርሙስ መጠጥ ጂ ነበር አለች አንዱ ንፋ ነው አንዱ መጠጥ ነው እሷ ከሆ አጠጣለች እሱ ከመጠጡ እየጠጣ አሰከረችው ማለት ነው ከዛ አሰከረችውና እሱ ሲተኛ እኔን 
በቤት መኪና በእኛ ቤት መኪና አይሱሱ ነበርና አዲስ አበባ አመቱ እንዲጥለኝ ለሹፌር ዘመድም እዚህ ይለንም ተነገረችው ሹፌሩ አመቱ አዲስ አበባ ጣለኝ አዲስ አበባ ሲጥለኝ እንግዲህ ለሀገሩ እንግዳ ነው የተወለድኩት በራ ውስጥ ነው የመጣውት ብርድ ሀገር ነው በጣም ከባር ነበር ሲለኛል አውቶቢስ ተራከባ ቢሳባተኛ ይባር ሰፈር ታቆት ይችላል አዛ ነው አመት ይጣለኝ ለሰው ነው ይሰጠኝ ማለት ቢዝነስ የምትሰራ ልጅ ነበርች ለሷ አደራ ብሎ ከብር ጋር ብዙ ብር ነበር እናት እየሰጠችው የሌሊት ልብስ ገዛለኝና ጥሎኝ ሄደ ማለት ነው ያቃታል ማለት ነው እሱ ያቃታል ሹፌር ስለሆነ ስለሚመላለስ ያቃታል ይመስለኛል እንጂ ኒንጃ ቀን ቀን ይፈልኩበት ነው ሙሉ ምን በላ ምን ጠጣ ይሚለኝልም ማታ ማታ ደግሞ አልጋሰር ነው ማድረው እሷ ከላ እስከ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተሰራለች ቢዝነስ እኔ በቃ አልጋሰር ነው ማድረው ምን በላ ምን ጠጣ ይል ማታ ገፋብል አራት ስትበላት እዝህ ካልኳት ከሰጠች ነው ከዛ በጣም ከበደኝ አመመኝ በቃ ብርድ ብርድ ይለኛል ይሆዲን ይቆርጠኛል ይጮሃል ማን የሚረዳኝ ሰው አጣው በዛ ሰዓት ማለት ነው በጣም ከባር ነበር ወደ አውቶቢስ ተራ ሲሄድ ጅማ ጅማ የሚል መኪና አገኘው እና ጅማ አዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ሰፈር መስሎኛል እንጂ ክፍላ ሀገር መሆኑን አላወኩ ከዛ ገባውና ቁጫልኩ ከዛ ከብዙ ሰዓት በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ ማለት ይችላል ጅማ ሚፓል ከተማ ደረሰ ክፍላ ሀገር ማለት ነው ከዛ ጅማ መናሪ አከባቢ አወረርኩኝ እዛው ጎዳና ተዳደረ አንበረኝ አላስከፈሉኝ ያ ተነሽም ስለነበርኩ እንደገና በጣም ብዙ ሰው እየሳመኝ ምናም ቀይ የነበርኩኝ በጣም እና እንደዚህ ተቸግሬ ምናም እንደመጣው አላወቁም እኔም በዛን ሰዓት ለምን እዛ እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ለምን ወደ ጅማ ምን እንደመጣው ማቆ ታሪክ የለም እናቴ ነው ብላ የነገረች ነገር የለም እናቴ ማድራሻ የለኝ አሶሳ እንደት ወለርኩ ብቻ ነው ማቆ እና ጅማ ጎዳና ተዳዳሪ ሆንኩ ማለት ነው የጎዳና ህይወት እንግዲህ በጣም ይከብዳል እንደምትታዩት ነው እዚህ ማድሳው የጅማ ደሞ በጣም ይከብዳል ማስቲሽ አለ ሲጋራ አለ ጫት አለ ቤንዚል አለ ጋንጃ ሁሉ ናጭስ ነበር እና ያም ነይ በቃ በጎዳና ህይወት ለተወሰነ ጊዜ ገፋው ለተወሰነ ማለት አንድ 15 ምናምን አመት ጎዳና ላይ ቆይ ይቻላል እስከ 9 አመት ምንም ነገር ሳላቅ ጎዳና ላይ እየኖርኩኝ የሆነ ጊዜ አንድ ሱቅ መጽራ ውሃ ማመላለስላት ልጅ ነበርች ዘው ጅማ ውስጥ ለምን ትምርት ቤት ይህን ልጅ ነው ይያላስገባ ምክንያቱም ጭንቅላት በጣም ትምርት ይፈልጋል እና ጎበዝ ነህ አሁን በልጅነት መማር አለባለ ልጅ 9 አመት አካባቢ ነው ገባው ማለት ነው ትምርት ቤት በስተኛ ተማ በስተኛ አመቴ ትምርት ቤት አስገባች እና ቀን መማር አልፈልግም የማታ ልብ የማታ ገባው ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እና እዛ ጎዳና ላይ በቃ የኖርኩኝ ሳላስበው ዘጠነኛ ክፍል ደረስኩ ምክንያቱም መናረገብቼ በሻንጣ ሸከማለሁ እና የሚያዝኑልኝ ሰዎች አሉ እንደዚህ አንነብርኩም በጣም ፈረንጅ ነው መስላውና ያዝኑልኝ አልበጣ በሪ ሰጥኛ በየአይነት አንድ ብር ነው አንድ በኛ አይነት ገዛለ ለሁለት አካፈላትና በላለ ቀን ጫት ሲጋራ ማክ በቃ ዴሊ ነው ለሊት ሁላ ነው ምን ጀምረው ምክንያቱም አንደኛ ለብርድ ማስቲስ ስስ ጉዳቱን አናቀው በጣም ይጎዳል ጉዳቱን ስለማናቀው ለብርድ ስትል ተሰዋል ያስተክሳል ያስተክሳል በጣም ግን እየበዛ ሲሄድ ወደ አይምሮ አሁን ጓደኞች አይምሮ በሽተኛው ነው ልጆች አሉ ያው እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ነን ሰላም ይፈልገኝ ይመስለኛል ከጎዳና ህይወት ወጣው ማለት ነው ዘጠነኛ ክፍል ስለደርስ እንዴት ልትወጣ እንዴት ልወጣ ቻርኩ መሰለ የልጆችን ሳይ ጽድት ትርት ይያሉ ይመጣሉ ትምርት ቤት ማለት ነው እኔ ለምን ደኖ ራስ የማላ ጸዳው ይያልከው ጎርፈ ነው ጅማ ውስጥ አዊቱ የሚባል ወንዝ አለ እና በጣም ባለ ሁለት አይ ነው ያ ወንዝ ለኔ ማለት ነው አንድ አንድ ይዘው አከባቢ አድራለው እዛ ወንዙ አከባይ በጣም ሞቀት አለ ለሊት ላይ ወንዙ የወንዙን ፋሮት ራሱ ያሞቀሃል አይበርድም ቀሌ ደሞ ወንዙን እንታጠባውallen ጸጉሪ እንታጠባለው ራስን በደም በማጽራት ጀመርኩ እና 
ወደ 18 አመት አካባቢ ሆነኝ ያለ እንግዲህ 90 ኛ ክፍል ስደርስ ለምን ቤት መከራየት ይችላል በቀን 50 60 ብር አገኛለሁ ተሸክሚ ለምን ቤት መከራየት አለብኛልኩና ራስን ማሰብ ጀመርኩ ማለት ነው ወደ ራስ ከዛ ዩኒቨርሲቲ አከባቢ ጅማ ማለት ነው ቆጭ የሚባል ሰፈር ነው በ50 ብር አንድ ክላስ ቤት ተከራየው እና ትንሽ ነው አንተ እንዴት ቦር 50 ብር አው እዛ አከባቢ ርካሽ ነው ቤት እንዳልስ አው አይደለም እና በ50 ብር ተከራየው ያከራዩን ሲትዩ ነገርኳቸው እኔ ምንም ነገር የለኝም እና በቃ ያለኝን ነገር አንተ ፌልተኛ ስላችሁ አይ እኔም ልጅ አለ ልጆችም ከፍ ሌላ ሀገር ሄደው ይቸገራሉ ብለው ለስፍራሽ ሰጥይ ማለት ነው እስከም ለምድ ድረስ ምግቡ ላይ የጠሩ ያብሩኛ እና ቴሌቪዥን ያይሩኛ የቤት ሰፍቀር ሰጥይ ማለት ነው እና ዘጠኝ ሌ ላንድ አመት አቋረጥኩ ትምርት ትምርት ወደ ወደ አስራር ፍ ያው አቋረጥኩ ለምን አሁን ላይ መስራት አለበት ኔክስቲየር ማራለሁ አጋጣሚ ነው ውጤት ከመጣልኝ 11 12 ን መቃዚው ተምሪ እዚ ጁማ ዩኒቨርሲቲ ማራለሁ ይሄ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስለሆነ እንተናልኩ ማለት ነው ወሰንኩ እዛ ላንድ አመት እየተራራጥኩኝ እየሰራው ራስህንም እያጸዳው ምን ይያልኩ አጋጣሚ ሆኖ የኡኑነት ለየውላድ መካናቸው ማለት ልጆች አሏቸው ልጆቻቸው አይረዷቸው ከኔ ጋላ ምን አትኖርም ምንም የላቸውም ጼት ይው አረቂ ያወጡ ነው የሚኖሩት ከኔ ጋላ ምን አትኖርም ሲሉን እሺ ብዬ ካሳቸው ጋር መኖር ጀመርኩ ማለት ነው እንጨት ለቅምላችሁ አለው ገቢያ ይጅ እንደ ሲት ከስችላችሁ መጣለሁ በጣም ደስ የሚል ላይፍ ካሳቸው ጋር አሳልፍ ከእናትነት ፍቅሬን አገኘው ማለት ነው ከዛ ከተከከ ከተከራየ በትብት ወጣ ወጥቼ አው ወጥቼ ያይ ሰቹ ሲዲ እንዴት ልታጥቻለሁ ታገኛለሁ በስራ ኦሃ ወለ ሰፈሩ በጣም እየተሮሮት ከቀዳለሁ ምክንያቱም አንድ ጀሪካ አይሊትር 50 ሳንቲም ነው መንቀዳው ብዙ ቀጆች ስላልን ተራውጣን እንቀዳለን በቀን 100 ብርም 70 80 ምናገኛለን ያደኩ ስመጣ ጉልበት የሚጨመረ ነው የሚመጣውና ሳገኛቸው በጣም ደስተኛ ነበርኩ ቀኒን ሳያገኙ እራታ ይበሉ እኔ በግዚ ቤት ካል ገባሁኝ እሳቸው አይተኙም በህሩ አንደ ከፈቱ ይጠብቁኛል ታቀለ በጣም እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ አሁን አርፈዋልና ያኝናት መብሳቸው ነው ማረው እና ከዛ አስረኛ ክፍልን ጀመርኩ ማለት ነው እሳቸው ቤት ቆጅ በይ እንደዚሁ እንጨት የለቀምኩላችሁ በቃ ልብስ የሚያጥባሉሳችሁም በቃ ሼር ያደረገን እንኖር ነበር በቃ ልጃችሁ ሆንኩኝ ኢቨን ሰፈር ውስጥ የሳቸው ልጅ ተብየንም እንጠራው እና ምን ነበር እና ሰፈር ውስጥ የሳቸው ልጅ ተብየንም እንጠራው ማንንም ሰው በቃ የሳቸው ልጅ ነው ከተባለ ሁሉም ሲወደኛል ያከብረኛል የጎዳና ህይወት ይቃራ ማለት ነው እና ከጎዳና ላይ ብዙ ልጆች እንዲነሱም አረጋ ያለው እንበራስ የጥራት ማማር አለባችሁ መስራት አለባችሁ ለሶ ስለ አራት ሆናችሁ ቤት በተከራዩ ራሳችሁን ተለውጣላችሁ እናም በዬ እኔን ጓደኞች ማለት ነው በዛድ ማለት ነው ነው አሁን በዛድ ሜሌ ማለት ነው 20 ምት ባል ሞላ ጊዜ ውስጥ እንደዛ ምክንያቱም በጣም አይነቱ እንዴት ነበር ጎዳና ላይ ከሚኖሩ ሰዎች እንደዚህ አይነት አስተሳሰባቸው አይቀበሉም አይሰሙ አምኔ አብራያቸው ስለነበርኩ ነው ገብቷል አኔ አብራያቸው ነበርኩ ከነሱ መሃል ወጣው ራስን ቀይር ሊ ደሞ ሄጂ እናንተ እንደኔ ራሳችሁን መቀየር አለባችሁ ብለህ ስትነግራቸው አዎ ትክክል ነው ብለው የሚመጡ አሉ ባካንት ራስን ህይወት ኖርኛ እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት ነው የሚሉም አሉ ከዛ ህይወት ውስጥ አብዛኞቹ እናት አባት ያላቸው ናቸው በቃ ያን ህይወት ፈልጎ የሚገቡ ናቸው አብዛኞቹ ደሞ እንደኔ የተቸገሩ እናትና አባት ይያላችሁ ወደ ጉዳ ነው የምትገቡት ማለት ነው። አሁን ምክንያት ነው ደሳው አይነት ነው። በቃ ማጨስ መቃም እንደ ፈለጉ ስለሚፈልጉ ይመስለኛል። ቤት ሰብሊያ ቁጥጥር አለ። እና አኛ እኔ ደግሞ ፈልጋ አይደለም ይገባው ያው ህይወት ራሱ ፈልጋ ነው ያስገባች። ህይወት አንድ አንዴ ከባርናት ዘጠና ደግሪ ትዞርባለችና ከዛ አስረኛ ክፍል ተመሪ እንደጨረስ ቁጥጥ ተልመጣለኝ። ጥዋንፎር ምናምን አመጣው ይሄም ለበቆና አልኩና ትምርት በቃ አቆንኩ ስራ መስራት ጀመርኩ መሯሯጥ ጀመርኩ እንደዛ ሲሆን አስረኛ ክፍልን ለክ እንደጨረስኩኝ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ማሪ አንድ ላማ የሚባል ልጅ ነበር እሱ እንደዚህ ተዋውቀው የአርሲ ልጅ ነው 
አንተ ቀንቆ ጫሪቄ ለምን ተመርታት ተማረ መናምን ሲለይ ነገርኩት አሁን እናቴን ማይት ፈልጋለሁ አሶሳ ነው ይትወልርኩት ከዚህ አሶሳ መናር እንደሚርቅ አላቀው ተንሽኝ እኔ መጣውት እና ይትወልርኩባ አቦታ እንደዚህ አይነት ሰፈርናት መናም ብዬ ነክርኩት ለዛ ለኒ ሳይነግረኝ ሄዳ አሶሳ ውስጥ ሄዶ እናቴን አፈላልጎ የናቴን አድራሻ ይዙ ሊመጣ ማለት ነው ያለች ከዛ እናቴ ጋር በስልክ ሲያገናኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ድጋሚ ትወልርኩ ያክልኝ የተሰማኝ እናቴ ወየውት አለች ከዛ ያለፈውን ያን ሁሉ ታሪክ አባቴ እንደዛ እንዳሰበበኝ እኔ ለ ከሞት እንደተረፈችኝ ምናምን ስትነግረኝ በጣም ነው ባባቴ ላይ አዘምኩት ምክንያቱም አንዳንድ ደግሞ እኔ በዛን ሰዓት እምነት የለኝም ምን ሙስሊም ማረለው ክርስቲያን ማረለው ቤንቲ ማረለው በቃ እግዚአብሔር ቢኖር ለምን እኔ ጎዳና ላይ ልወጣቻል እና ተባት ይያልኝ እንዴት እንደዚህ ብዬ የማስብ ሰው ነበር ገብቷል እና እናቴን ሳገኛት በጣም በጣም እጅግ በጣም ደስ አለኝ ያቺ ቀን ለኔ በቃ ባካል ሳይሆን በስልከን ያገኙዋት ያው ባካል እንዳገኙዋት ነው ምክንያቱም እሷን በስልክ ሳገኛት በቃ እንዴት ከዛ ከቤት እንደወጣውኝ ያለውን ሁሉ ነገር ነገረችና ተደበቀ ስቲል አባት አሁንም ድረስ ይፈልጋል ስትለኝ በጣም ደነገጥኩኝ እና ከተማ መውጣት ታውኩኝ ነው ወደ ገጠር ገባው ማለት ነው ምክንያቱም አባቴ ከተማ ላይ ያገኘኛል በሚል ገጠር ገጠሩን ዞር አለው ቢያኛክኛል ብለ አዎ አዎ ሰለፈረው በቃ ምንም ማማረጭልኝ ምን የኒ ህይወት እና ላይፍ ከባራት እኔን ህይወት ለማኖር ደግሞ ህይወቴን በቃ ማሳረፍ አለብኝ የሆነ ቦታ ተጠግቼ መስራት አለብኝ መለውጥ አለብኝ በየ ስለማስብ ገባው ገጠሩ እስከ ብቻ እርሻም ከሰው ከማረስ ጀመር እየተካው ጅማ ውስጥ አዎ ጅማ ወደ ሊሙ ገነት ምትባል አገር አለች አትናጎ ምናም ይባል አገር ወደዛ ቡና ምናም መለቃቀም ጀመርኩ እና ኢ ሲጋራ በጣም አጨሳለሁ ኢ ሲጋራ አንተ ነኝ አልፋት ተማሬን በቃ እዛ ምያሉ አዎ ሲጋራ በቃ እና ሰው ሁሉ አንዳንድ ያደኩስ አጭስ ምናምን ያገለለ ይመጣ ከዛች ሀገር እንደገና ወጣ እናቴ ጋር ስደዋል አሁንም ይፈልጋል ተለኝ አለች እኔ ስልክ የለኝም ለናቴ ስቲል ጅማ እንዳለው ለጅማ ንገራትም እኔ ማን ነገርኳት ምክንያቱም አንዳንድ ይባልና ሚስታንደልስ ሲኖሩ አይታወቀም የሆነ የደስታ ቀን እዚ ቦታ ነው ያለው ብራል ትነገር ይችላልች ምናም ብሎ ያለሽ ስለነገረኝ ፈርቻ ነገርኩም ከዛ ወደ ሶማሌ ክልል ለሰራ ሄድኩኝ ወደ አፋር ክልል ወደ ወሉ ያሪኩበት ቦታ ይለም ሰራ ሰራለሁ በጣም ሰራ ወዳለሁ እየሰራው እየሰራውኝ አቃጣሚ ወደ ጅማ የሆነ ጊዜ ተመለስኩ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲሆን አባቴ በኔ ላይ በመተት ያው መተት ታቃለ ማለት በመተት ያሰራብ ይነገር ነበር እኔ ተንገራት እጅ እንድኖር እንዳሉል ትብልቲ እንዳይነሳ አድርጎ ምናም ይላከብ ይነገር ነበር አላቀም እኔ እኔ ብልት የሚነሳው እድሜያችን ከ25 እስከ 30 ምናምን ሲደርስ ነው ብዬ ስለማስብ በቃ ምንም ኢየሱ ማስጨንቆኝ ማቀ ምክንያቱም በጊዜው ይመጣል በኢየሱ ለማስም ማለት ነው ለካሱ እንደዛ አድርጎብኛል እኔ አላውቁ አዎ እሱ ለናይክራናውና ጅማ ተመልሼ በቃ መኖር ጀመርኩ ተከራቼ ምናም በጣም ብዙ ይወደኛል ሆቴል ውስጥም መስተንግዶ ሰራለሁ ሰራም ይባል ነገር አንቀ ማታ ማታ አሩንድ ሲታዘዙ እኔም በብር ያሰሩኛል ተጠብቃለሁ ህይወትን ለማሸነፍ ነው ግን ብራ በቃ አሊዝም በእጅ ዛሬ አንድ ሽብር ካያስኩኝ ጫርሽ ነው ማድረው እጠጣበታለሁ ቀማለሁ ለሰው ጋብዛለሁ እና ያንን ህይወት በቃ መቀየር አልቻልኩ መጻሕፍ ባነበ ምን በለም በቃ ራስ ይለቃይሮ አልቻልኩ እንደዚህ ስራ ያሰራ አባታ ማለትም መቼ ነው በልጅነቴ እንደወጣው ነው በቃ እንደ እናቴ እንዳስመለጠችኝ ነው በቃ ይላከው እኔ አላውኩም እንግዲህ ከዛ ወደ የሆነ ገዳም መኪና ረዳትነት ጀመሪ የሆነ ገዳም ሰዎች ጉዞ አዘጋጅተው ከነሱ ጋር ረዳቱኝ ይመጣው እዚ ወደ ሰሜን አካባቢ ነው መጣሁኝና ከነሱ ጋር መገብ ይበላው ስቲል ገዳሙ ድረስ እስከመገባ እኔ እምነት የለኝም በየሃለው ስለ ክርስቲና እምነት ምንም አቀው ነገር የለም 
ሲጋረኒ ያጨስኩ እንጫት የሚጀሩ የቃውንኪ ምናው ገዳሙ ድረስ ገባው ማለት ነገር መንገድ ስንዱ ለሰዓት የሚውም መንገድ አለ በጣም ቁልቁለታማ ነው አይቻላቅም እንደዚህ አይነት ቦታ በቲቪ ካልሆነ አይቻላቅም ወደ ጅማ እንደዚህ አይነት መንገድ እንደዚህ አይነት ተራራ ምናምን የለም ገባው ለከኔ እንደገባሁኝ 60 ምናምን ሰው ነው ከ60 ምናምን 3 እኔ ላይ ያለው መንፈስ እዛው ቤተክርስቲያን ጨው አዛ ጨው ሰዎች ሁሉ ደስ አላቸው በቃ ወተን እዚ ብርንስ ጣውና እዚ ወቃ ድኖስ ከመጣ ምናምን አሉ እዛው ድኝ እስከመጣ ድረስ በር ያረዱኝ በሰንሰለት ታስሪ ወደ አምስት አመት ቆየው ማለት ነው ዘገደ እዛ እዛው ገዳ አምስት አመት ቆይቺ ድኝ ምናምን እንግዲህ ሰው አላቀ ወደ ጅማ መመለስ አልፈልገም በጣም አሳሰበኝ ያለው ነገር ማለት ነው እዛ እግዚአብሔር ወይ በቃ አንድ ሰው ሰጣኝ እኔ አዲስ አበባ ነው መኖር መፈልጎ ብዬ በቃ አልቅሺ ሱባ የገበች መጸለ ጀመርኩ አጋጣሚ ሆኖ የሆኑ ሰዎች እዛ መጣው ተዋወቋቸው እና በቃ አዲስ አበባኛ ጋር መጣ ሳማክራቸው አዲስ አበባ እኛ ቤት እንከራ ይላለ ስራ ምን አስቀጥራለን አለ በጣም ደስ አለኝ መጣው ቤት ተከራዩልኝ ወደ ሲግናል አከባቢ መገናኛ ሲግናል እንደ አንድ ሺብር እዛ የተከራዩበት ግቢ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው በታይ መሳጥለውኛ አይበሉም ምራጥለውኛ አይበሉም ስራ እንዳይረፍት ቢላል ይጥቀሰቅሱኛል እነሱ ጋር አንድ ላይ ለሰምንቶር ምናምን ኖርኩኝ እና ኤርፖርት ነበር መሰራው ኤርፖርት በጽዳት ማለት ነው ፍላይት ጽዳት ላይ ነው ያስቀጠሩኝ ሰዎች ቦራ 1500 ብር ነው አንድ ቀን ማታ አንድ ቀን ለሊት ነው መሰራው በሺፍት ነውና ስራው ይሁን በየ ቀንና ማታ ዛሬ ቀን ከሰራህ ነገ ማታ ነው የምትሰራው እና በቃ የታክሲ አጥጪ ከሲግናል ፖሊ ብራስ ድረስ ኤርፖርት ማለት ነው በግሬ ማላለሳለሁ ደሞልስ ከመጣሪ ማንም ማልጠይቅም ርቦኝም ያው ቁርስ መሳራ ሳልበላ የሚሞሉበት ቀና አለ እንደዛ ይበዛል ያንን በደም ብቻዬ በፊት ያሰለፍኩት ላይፌን አይበልጥም ያልፍልኛል ምናምን አልኩ እግዚአብሔር ጸሎት ይያደርኩ እና መስራት ጀመርኩ ቀጥለጥ ብዬ የሆነ ቀን አንድ ፈተና ገጥመኝ ዘቦሌ ማለት ነው ማታሌ ስሰራ ለታካዊ በጣም አማመኝ ከዛ አምሳ ስድስት ሰዓት አካባቢ ከዛው ጣበሎ አሶጡኝ ማለት ወደ ቤት ሄድ ብሎ በፍቃድ ወጣው ማለት ነው ለክ እንደወጣው መንገል ላይ አንድ ላዳ ሹፌር ነው ወዴት ነው ምናም ሲለኝ ወደ ካሳንቺስ ነው እንካ ካሳንቺስ ያው ታክሲ በግርም ቢሆን ተጋባል አልኩና አስብይ ራሴ ካሳንቺስ ነኝ ይለዋሉ እሺ ከባ ምናም ማለት እሺ አልኩት ከዛ ይዙን ገባ ና ያራዳ ቋንቋ ታሪፍ ያለሽ ምናም ማለት ከዛ ወዴ አሁን ነው እግዚአብሔርም ሲራዳኝ አይ መናልከኝ ምናም ማለት ኩት ያራዳ ቋንቋ ሲለኝ አረኔ ምንን ምንን ማላውቆ ምናም ማለት ኩት በቃ አሪፍ መላ ተገንቷል ምናም ብሎ ለጓደኞቹ ተወረላቸው ማለት ነው እና እነን እየሰማሁት ነው ደነገጥኩ የኤርፖርት ባጅ እና ኢንፎርም በሻንጣ ይጃለሁ በቃ አሪፍን እንደገባሁኝ ክላክስ ከሩቅ አረጋለሁ በቃ በርገድ ነው ምናምን ይያለ ያውራቸው አልባራዳ ቋንቋ አኔ ገባኝና ምንድን ነው ሊያርዱኝ ነው ወይንስ በቃ ተጠራጣርኩኝ እና አጋጠሚን ላዳናት ራስነ ፕሬሷ ምትነቅለው ፕሬስ ምታረጋው እዛ ነቀልኩና ተደጋፍኩኝ እዛ ወደ ቺቺኒያ ውስጥ ይዞኝ ገባ በዚህ ኒዳለም ብሎ ይማለት ነው በመኑ ጋልኝ በጊታውን በሻ አከባቢ ህንጻ በዛ ኒዳለን ችግር የለም የሆነ ጀለሳለኛል ችግር የለም ማርኩት ለክ በውስጥ ገብቶ አንድ 20 ሜትር ምናም ሲቀረው ክላክስ አረጋ አንዱ በር ሲከፈት ያዩት ነው ጥልቅ ግቢ ነው ከዛ ከፈትኩና መኪና ያየሩትሽ ነው ወደኩ ወዲቄ እንደ ምንም ድንቃጤም ስላለ ቦርሳየን ትጭ ይሮጥኩኝ ተከተለኝ ከመኪና ወርዶ ማለት ነው ያ በር የሚከፍተውም ተከተለኝ ሁለቱ ነው አጋጣሚ ሆነው የሆኑ ተበቃዎች ነበሩ አማረኛ ይችላል ተበቃዎች ሮሚኛንም ይችላል አናቀርኳቸው ነው ሮሚኛ ስለምችል ከዛ ሳናግራቸው በዱላ እነሱ እንደበደዋቸው ሻንጣይን ምናምን አሰጡኝ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ያበረናቸው ይዘናቸው ሄድን ከዛ ከሰስ ምናምን ሲሉኝ አይኒ ሁት እንኳን ደረፈ እንጂ ችግር የለም ግን ለምን እንደው ምናምን ብሎ ስቴቋቸው ጊዮሽ ነን ምናምን አሉ ማለት ነው። እኔ እነሱ እነሱ ወንዶቹ ማለት ነው። የባለት ክብረ ሰዶ የሚሰሩ ወንዶች ናቸው። እዛ እግዚአብሔር እንኳን አተረፈኝ እኔን አልኩኝና ቦርሳየን እንጂ 
ፖሊስ በራሱ መኪና ቤት ድረስ አደረሰኝ ማለት ነው። እንደዛ ብሎ ተናገሩ ፖሊስ ጣሉኝ? አዎ ታስ ይደበደቡ ተናገሩ። ከዛ አኔ ወደ ቤት ይሄድኩኝ ከዛ ባለይ ማታ ስራ በቃ ይቀርብኛልኩና ስራ አቆምኩ እንደገና ወደ ጸባይ ይሄድኩኝ በቃ እግዚአብሔር እየተ ሰይጣን እየፈተነ ነው በቃ የራስ የሆነ ስራ አስጠኝልኩና ይሄድኩ ከዛ ሲሄድ ሱበሪ ጻርሺ መጣው አጋጣሚ የሆነች ኢንጂነር ተዋወኩኝ በጓደኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ወደ ፍቅር ህይወት ገባው ያው ይፈታው አጋጣሚ መንገድ ላይ ነው የተዋወቀው እንደዚህ በታክሲ ውስጥ ትገባ አንድ ላይ ቆጭ ብለን እንተውቅ ተባባለን ያው እንግዲህ አንድ አንድ ፍቅር አጋጣሚ ነው ኢንጂነር ናት አብላ ነገረችን ከዛ ራስዋ በጣም ተንከባከበ የነበረን የሆነ እኔ ዘመድ የለኝም አዲስ አበባ ላይ ማናም ስለ ችግር የለውም እና ዘመድ ብቻ ነው እና ማለት በዛ ተዋወቀት ማለት ነው በጣም ወደ ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ እና በጣም የተላመደን የተላመደን ከመጣን በኋላ በቃ በቤተክርስቲያን በተክሊል እንጋባ ለምናምስ ትልን ችግር የለውም አልኳት እና በፍቅር የኖር ካንድ አንድ ያስቸጋሪ ባህሪ ይመጣል መሰለኝ እና ባህሪዋ በጣም ያስቸጋሪ ይመጣ የሰው ባህሪ ስልክ ደውላ ካላነሳ ሆይ በቃ ወዲያ ኮንትራት ሲቢት ተመጣለች እቤት መጣካከሪያዎች ይጋራ ሁሉ ተጣላለች የለም ከተባለ ጓዳ ገፍታ ተፈልገኛለሽ ምናምን እና እኔ ተሰቃየው በቃ እንደገና ስራ ማያዛለብ ስንጋባ አልጋ ሶፋ ቲቪ ይሄን ያለው ገብተን እኔ ምንም ስራ ሳይኖር ፈርኒቸር ቤት ገብታ ቃጤ ይቃልች እሱ ገብታ በቃ አንድ አንድ ነገሮችን ጠይቃለች እኔ አይምሩ ያንድ ሽብርም ስራ ባገኝ አልሰራም ማለት ነው እንዴ ይብያ አሰብኩ ሳማከራት እንዴ ከ3000 ሽብር በታች እንዴ ስራ ተሰራ አላለች እኔ ያሰረኛ ይፍል ተማሪ ለኝ እንዴት ይሄን ባንዴ ላገኝ ይችላል አልኩና ወደ ራሴ ማሰብ ጀመርኩ ከዛ ሲም ካርድ በራሷ ስም ነበር ያወጣችልኝ አዲስ አበባ መጣውቄ ይለኝ ምንም መጣውቄ ይለኝም ነበርና የሆነ ጊዜ እንደገና የሆነች ልጅ እንደዚህ በቤተክርስቲያን እህትና ወንድነት ተዋውቀን እንዳውወላለን ጉዞ ሲኖር አብረን እንሄዳለን ነግር ያታለው የሆነች የጎንደር ልጅ ናትና ሲስተር ሊበራ ሰርሊኝ ተዋወቀት እና መስላት እሺ ቸገር ይለው ለማለት ለዚ ለጓደኛ ይሄ ማለት ነው ለሳምሪ ነው የምትባሉ ሳምሪ ስነግራት ቸገር ይለው ምናምን አለች አጋጣሚ እኔን ስልክ ከእኔ ስልክ ላይ እሷን ስልክ ወስደዋለች እና የሆነ ቀን እሷ ለኔ ያቺኛ የጎንደር ወልጅ ደውላልኝ እያወራው ለኔ ስትደውልልኝ ሳምሪ መስመር ታይዟል ለሷም ስትደውል መስመር ታይዟል እዛ ሄዳ ሲም ካርዱን ባንድ ያዘጋችሁ ማለት ነው በሷ ስም ስለሆነ ያጣ እዛ ምን ይሆነ ነው የፍቅር እንደዚህ ማ አይደለም ይውደርኳትም ቢሆን ራሷ ማስተካከል አለባት አርኩና ለራሴ ወሰንኩኝ ማለት ነው ለምን ለለያት በቀ እኔ አንደኛ ፍቅር የሚያስፈልገኝ ሰው ነኝ ሰው ከሰው ጋር መኖር መፈልክ ሰው ነኝ በጣም የተጎዳው ሰው ነኝ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፍቅር ውስጥ ደግሞ ይባሰ ራሴ ማሳበድ ነው እንጂ ወይ ለጉዳት ይችላል ናልኩኝና በቃ አቆምኩኝ ማለት ነው ወደ ቤቴ እንቀየርኩ ስልክ አወጣ ወይ ቦን ልጆች ስም ከዛ አድራሽ እንቀየርኩ ማለት ነው እና እኔ ግዜ ዳወልኩላትና ሳምሪ በቃ እናንቺ ነገር አብቀቷል ምክንያቱም ነገ ቤት ይዘን አጋጣሚ ሆኖ ቤት ልታፈራት ይችላል ንብረት ይኖርሃል እንደዛ ሆነን የሆነ ነገር ቢፈጠር ያንን እንዱ ንብረት ባንዴ ልታጠፋው ነው ገብቷል ኢሜል ነገር አሰብኩኝ ቦስት አይ በቃቢ ተለያየው ማለት ነው አሁን ተለያየው ሰራም የለኝም ቁጫል ኳከራችም ችግር የለውም ስራ አስተጋይን ተከፍላል አሉኝ እዛ አኳሲፍ ሆሃለይ በጫኛው ራጅ ደግሞ ተወዳደርኩ እና ተወዳደሪ አልፈ ተያሽ ኪስላም ጣይ 3 ሺህ ብር ተያሽ በፈልግ 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 አጣ እና አጋጣሚ ነው እዛው ገዳም ላይ ትልቅ ሴት እየተዋወቀቸው ነበርኩ ይሁንች ልጅ አስተዋወቁኝና እሷ ተሆነ አለች አሉ። አጋጣሚ ልጅቷ ማስተር አላት እና የመንገ ሰራተኛ ናት እኔ ሆነላለሁ በላይ ሆነችልኝ ማለት ነው። አዛ እየሰራው ከዚህ ልጅ ጋር ደሞ በቃ ታጅ ሆነችል ልጅ ጋር ፍቅር ጀመርኩ። እና በጣም ደስ የሚል ፍቅር በቃ ትክክለኛ ፍቅር እኔ ያገኘሁት ከሷ ጋር ስኖር ነው። አንደኛ እግዚአብሔርን መለመነው በእድሜታ እና ሽንሳውን ታላቀኝ 
የምትሆን የራሴን እኩያ ሳይሆን ታላቅ የምትል ምክንያቱም እንደናተም እንደሚስተም እንደህትም የምታስብልኝ የናት ፍቅር የለኝም የነ የት ፍቅር የለኝም እና ሁለቱንም ማመጣጥን አመትሰጠኝ ነው አክስጥ ይየነበር ምናምን ነው ያሷ ጋር ፍቅር ጀመርኩ ከዛ አምስራ አጋጣሚ ተቀነስኩ በተ ተቀንሽም እሷ ዋስተኗን ተቀበለች እና ተቀነስኩኝ ስለ ችግር የለው በቃ እኔና አንተ አንድ ላይ ከሆነና አይቀርሽ በቃ እንደዚህ አይነት ስራ አትስራ ይጎዳሃል እኔ መንጫፍ ጋር ላውጣለህና ሹፌር በቃ ሆነ አለባለችኝ ይሻልኩኝ መንጫፍ ጋር ተመዘገፍኩ አጋጣሚው ነው ሶስት ወርባል ሞላ ጊዜ ውስጥ መንጫፍ ጋርን ጨራስኩ ምክንያቱም ሌላ ስራ ስለ ይልኝ ወጥሬ ተመረ ማለት ነው ጨራስኩኝ ወዲያው እንደጨራስኩ የሆነ ኮንስትራክሽን ላይ ራሱ አስቀጠረችኝ ከዛ እየሰራው እየሰራው ያ ኮንስትራክሽን አጋጣሚ ሆኖ በሆነ ዳ ምክንያት ተዘጋ እኔ ያው እንግዲህ ስራ ከዛ በኋላ አቆምኩኝ ሰባት ወር ስምንት ወር ያክል ስምንት ወር ያክል ሰርቻ ለ ኮንስትራክሽኑ ላይ አቆም ከዛ በኋላ ስራ ይለኛል ስቲል ስካውን ድረስ ማለት ነው እና ስራ ይለውም ብላ ምንም በቃ ለነግር አልችልም ሰላም ነው ሰሞ ክሳቤር ሰላም ነው አብዝቶ እስከ መጨረሻው ስታት ነው ምለው በጣም እናት ዮንስ ሚስተናት ሽማግሌ ለካ ያለው ቀለበት አስር ይላታለሁ ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ በዛሌም አርጉዝናት አሜን አሜን እንኳን አብሮ ደሳለን አሁን ሊሰራ የማ የማጣቱ ጉዳይ ትንሽ አይምሮይን ያጨናነቀው ነው ሁሉም በጊዜው ይመጣል ብዬ ያስብኩ ነው ሲቪ የማላስቀበሁበት ቦታ የለም ግን አይጠሩኝም ግፋቢል አንድ አስር ቦታ ሲቪ ያስቀብቻለሁ ምንም የጠራኝ ድርጅት የለም ታክሲ ላይም ለመስራት አስብ ያለው ያው አልተገኘም ብቻ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በጊዜው ያመቻቸት አው አሁን ከሷ ጋር ነው በቃ ብቻ በፍቅሩ ስትኖር መጣላት አለ መጨቃጨቃ አለ እኔ በጣም ተናዳጅ ነኝ እሷ ደግሞ በጣም ዝምተኛ ናት ታጋሽ ናት ከሷ ጋር ስንት ጊዜ ሆነን ሁለት አመት አልፎናል ከሁለት አመት ውስጥ አንድ ቀን አስተዋውሳለሁ በጣም ተናድጄ ሰድብያታለሁ እና ያ ቀን ይጸጽተኛል ገብቷል እንደዛም ይያረኩ ያመናጨኩት አራቀችኝ ይሄ ልሰው ያስፈልጋል የካባዱ ነው ምን ወሮሶ አሁን ወደ መርካቶ አከባቢ ነው ቤታው ለታችሁን አላችሁት አሁን አላጠቃለልን ያው እኔ ስራ እኔ በራሲ ስራ ሚያሳልብኝ ገብቷል ስራ ካለስ ወንድ ልጅ አላፊነት አለበት በተዳርስ ይሁን ስራ ስትይዝ ነው ሁሉም ነገር ሚስተካከለ ያው ስራ ባሊዝም ቤትም ተከራይተን ኮንዶሚኒየም ጨርሰናል እቃም ያስገባች ነው እኔም ያው በትቻለኝ አቅም ያስገባው ነው ምን መግባት ያለበት ነቃ ነቃ አንድ ሌለ ነው ሆነ ጨርሰናል ሽማግሌ ከተላከ ቀለበት ከታሰረ ምንም እንት ነገር የለም ያው ቀለበት ሳይሆን ዋን ነው እኛ እሷ መግባባት ነው እኔ ጣም በጣም የማከብራት እና የሞዳት የናት የምትክ እና ማየብየ ነው መጣራት ለሁሉም የፍቅር ታሪክ አድማጮች እንደኔ አይነት ፍቅር ይስጣችሁ ነው ማለ አመሰግናለሁ ስለአዳመጣችሁኝ ይሄን ይመስላል የፍቅር ታሪክ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከተወዳጅ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101.1 ነጥባንድ የፍቅር ቀጠሮ ፕሮግራም የሰማችሁ ትገኛላችሁ ቀደም ሲል የፍቅር ታሪኩን ሰምታችኋል ብዙዎቻችሁ በተለያየ ስሜት ታሪኩን እንዴት አገኛችሁት ቤ ፌስቡክ ላይ ለጥፋያለሁ በጣም በጣም ብዙ መልክቶች ላይ መጥቱት ሁላችሁም አመሰግናለሁ መልክት ላላካችሁት በሙሉ አስደምመውን አስጀምሩ አስደምመውን ያለቀው በስኬት የተጠናቀቀ ነገር ነው ብዙ ሐሳቦች የተነሱ እናንተ ነን አስተይቶች የተሰነ ለማንበብል ሞክር ፈተና ቢበዛበትም አምላክ ለሱ ያለውን አልነሳውም አባቱ ግን በጣም ራስ ወዳድ ነው ለ ለሁሉም እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን ጃክ ነው ላክሽሊን በደም ካላለ በእኩት ይቅርታፍ ዮሐንስ ብርሃኑ የሚገርም ነው መጀመሪያ ሲሰማ የሰይት ድምጽ መስሎ ይነበር ለማንኛውም ደስ ይላል ብሏል ባለ ታሪኩ አባቴው በሕግ ጉጥጥር ስር ሊውሪ ይገባል ዳሽን ነው የላከለን ከዚህ ጋር በተገናኘ የታሪኩን አንዳንድ ነገሮች ነግራቸዋለሁ ከመጨረሻው ጋር እኛም እናጣራቸው በተለይ የቤተሰቡ ነገር እጅ ጋር ሳሳቢ ስለሆነ እንዲሁም ከሰራው የተገናኘ ወደ ባዳ ላይ ነግራቸዋለሁ ሪኮርድ አለማድረግ የቆጨኛ ብዬ በእናተ ታሪኩን ድጋሚ የት ነው ማገኘው ብሏል ያው ዩቲዩብ ላይ ታገኘዋለህ የሳሙኤል መርሻ 
ላይ የሶደ ሬጂ በመተባበር ዩቲዩብ ላይ በነገውለት ማግኘት ይችላል እንደገናም እዚህ ፔጅ ላይ አሁን የጻፍከበት ፔጅ ላይ ሼር እናደርጋለን ነገ ችግር የለው ተክሎል ድማሞ አብይ ምን በዬ ተሰማኘን ስሜት መግለጽ እንደምችል አላቀም እጅግ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው የብዙ ሰው ታሪክ ስለሆነ ደግሞ በጣም ያሳዝናል ስንት ልጅ ቤተሰብ ለገንዘብ ሲል ለሰይጣን ሰጥቷል አይዘው እንደምንተ ከመጀመሪያስ ከመጨረሻ ፈጣሪ ይጠብቃ ጠንካራነ አሁንም ጠንክረው ደትሻል ይሁት እየተጓስከ ነው ሀብታሙ ዲዲአር አብዬ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ የውስጡን አይቶ ይረዳል ግን በጣም አሳዛኝ ነገሮች ነው ይደረሰው ዋናው ግን ይህን ሁሉ ተዛፍቶ አሁን ሌላ ሰው ሆኖ ታሪኮቹን ማውራቱ በጣም አስገራሚ ትዕይንት ነው ግን አብይ ሀገራችን ላይ በወጣቱ በተማሩ አካል ወደ ሌላ ነገር እንዲገባ የሚገፈው ትልቁ መንሴ የአስተዳደር የመንግስት አካባይ ለችግር ነው ያስባለው በራሱ ሐሳብ ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን አንድ መልክተኛ አስተላልፉልኝ መንግስት በወጣቱና በተማሩ አካል ላይ አፋጣይ መፍቴ እንዲያመጣ አስተላልፉልኝ ብሏል አብታሙ አስተላልፍ ይላሉ መልክተን ሜሪ ጀግናነ አይዞናን በሰው በጣም ትግስተኛነ ስራው ይመጣል ታገስ ሁሉም ለበጎ ነው ፈጣሪን ማይና ከጠይና ፍቅርን ከሰላም ጋር ይስጥ ኤኬኔን ከሩፋኤል ተብሏል አስቴሮርኩ ረበስመ አማበይ ይሄ ባዮግራፊ በጣም ገራማኝ በጣም ትምርት ሰጪ ነው ብዙ ተወቃሽ ብዙ ተመስጋኝ ሰዎች ያሉበት ታሪክ በመጨረሻ መጨረሻው ፈጣሪ ይባርከው ብሏል ዛሪክስ ኡፍ አባትና ልጅም በጣም ይከብዳል ትንሽ ወራት በፊት የወንድሙ ልጅ እንደዚህ አይነት ተግባር ያረደ ሰው በሬዲዮ ሰምቻለውና ሰውየው ሲጠየቅ መንፈስ ነው ብሎ ቢያስተባብልም የድሚል ክፍር ተበይኖበታል አሁን ይሄን ልጅ የገዛ አባቱ እንደዚህ ፈጣሪ ሰውረ ነው በጣም ይከብዳል ፈጣሪ ከልብ ከለመኑት ይደርሳል እነ ትልቅ ትምርት ነው ያገኘው ለዚህ ሰው ትምርት ሰጪ ነው ይሁት ፈተናናት ፍቅር ብዙ ያረጋል እሷ ፓርት ተመቸችኝ አፍቃሪ ሆነልኝ መጨረሻው እንኳን ደስ አለ ፈጣሪ ብዙ አርጎላል አሁን ያደረገለ ኃይዞ እንደም ለማይከና አላንተ ረጅም ፍቅር ይስጣችሁ ይበልጥ ወደድኩት ዘሪሁን ከፊኒ ዘሪሁን ከፊኒ ነኝ ከፊኒ ከቃሊቲ ብሏል ኢታሊያ ሌሳንጃ ወዳጅ ከታሪክ ሁለት ነገር ተማርኩኝ አንድ ሰው መልካም ነገር ከተተከለ መረጫረሻው ጥሩ እንደሚሆን ሁለት በሀገራችን መሆን ያለባቸው ብዙ አስከፊ ነገሮች ይሆኑ እንደሆነ መሆን ይለለባሽ ለማለት ነው ሜሮን እንደሳለኝ ወይኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ያስለቀሰኝ ግን መጨረሻው በጣም ያምራል ፈጣሪ እንደ ሰው አይደለም በሚል ጽፋለች ሁነት ነው መጨረሻው እጅግ በጣም አስደሳች ነው ሄ ለለገሰ በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ነው አብርሃም ኢሳቅ ለመልካም ነገር ነበር ሲሳው ወይ ነበርው የዘመን ተገላቢቶች ሆነና አሁን ለጣውት ከባር ነው ብቻ አብርሃምን ካለማመን ወደ ማመን ያመጣው በመድረ በዳ የብዙ ዋን አባት ያደረገው ይሄን ልጅ ከብቸኝነቱና ያለፈ ታሪኩን ሊክስ የሚችል ህይወትን እግዚአብሔር አምላክ ይስጣው በጉድጓድ ተጥሎ ለቤተሰቦቹ የደህነት ምክንያት እንደሆነ ዮሴፍም ይሄን ባለ ታሪክ ለቤተሰቡ የመዳም ምክንያት ይሁን ክብሩን በእሱ ላይ መግለጥ ጀመረው ጌታ እየደጋገመ ክብሩን በሚገልጥበት ይሁን በጣም ልብ ይሰብራል ብላለች ሄለን አመሰግናለሁ ቆንጆ መልክተኛ ጻፍሹ የተባረከ ሰው ነው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይሁን የደነቀኝ ጽናት ኢትስ አሜዚንግ ራሴ መልስ ብዬ እንዳያድርጎኛል ብሎ ጽፏል ብሩክ ጋሻ አረፖሊስ ማላቹ እንሱን መግደል ነበር ለምን ብሎ ያው ካባቱ ገተገናኝን ጉዳይ ነው ዘኪ ኮሲ እግዚአብሔር መንገድ ብዙ ነው ብሎ ጽፏል አስቻለው እኔ በርግ ጠኛ ሁኝ የምናገረው ግብረሰው ደም ሆነ ሰው ማስቀየን በጣም አፈልጋለሁ እስከ መግደል ከዛ በላይ ለምታሰር ያልሞትም ልጅ ፈጣሪ አትርፎታል ብሏል አስቻለው የግል አስተያየተ ነው ግን እንደዚህ በተለይ ካላግባብ ሰዎች የሚሄዱበትን ነገር ምናልባት የቀደመው የታክሲው ትይንት ልጁን ወስደውት ያ ሊደፍሩት ነበር በጣም ብዙ ትምርት የሚገኝበት ነገር ነው ብዙ ሰውም እንደዚህ የታፈነ ድምጽ ነው ይሄም ሌላ ያልተነገረ ብዙ ነገር ነው ሰዎች በኃይል ብዙ ነገር እየተደረገባቸው ነው ሳይፈልገው ነገር የማድረግ ንጻነት እንኳን ቢሰጠው በዚህ ደረጃ የሰዎችን ስም የተጋፍጦ ማድረግ የለበትም ቢያስባለው በግሌ የሰላም እንጨረሰው አስተሳስጨ እሺ ፈጣሪ ልብህን ያር መልካም ሰይት ሰቶታል ስራጊንቶ ቤተሰቦችን ሰብስቦ ምን እንደሚቀመጣል ተጠራጠረ ማን ታሪክ ሰማ ለመኑር እየወሰንኩ ነው ብሏል ጌታው ወነት ነው አብይ በጣም ይገርመና ሰማሪው ነው ታሪክ ነው አማኑኤል ልቤ ፍራት ፍራት አለኝ የመረ ነው ግን ብሎ ነው ማሂ በጣም መሳጭና ሳዛኝ አሪፍ ነው እንደዚህ አይነት አባት አለ እግዚአብሔር ይጠብቀ እዝዳን እንደዛ ላይ ጻፈው አንዱ አለም ደግሞ እረ በጣም ሴንሲቲቭ ያደርጋል አቤት ፈተና የሚገርም ነው አላህ ካንተ ጋር ይሁን በጣም አጃት ይባላል 
ረዲን ነው የጻፈው ደስ ይላል በጣም ይገርማል መሐመድ አሳዛኝ ነው በጣም ቻይ ነው አይዞ ፈጣሪው ይርዳ ብለዋል በጣም ብዙ ነው ያው አድማጮችም ማነበው ሌሎቻችሁን ለመጨመር ሞክራሉ አስተቶቻችሁን ግን በጣም ብዙ ሚደንቁ ነገሮችን አይተናል በስራ ምክንያት መልክቶች ብዙ እየመጡ ነው ልጅም ሚደግፈ ፍቃ ቀጠሩ ካሉት አድማጮች የራሱም ካለው ለባለ ታሪኮቻችን ባቅሙ በሚችለው መልኩ እንደማያደርገው ሁሉ ለወንድማችንም የሁሉ ጊዜ ተባባሪያችን አቶ መላኩ አሁን ቴክስት አድርጎልኛል ያው ለብዙ ሰዎች ታሪክ ስናቀር በከጎን በመርዳት ይታወቃል አቶ መላኩ አንድ ስቱዲዮ ጋብዝላችኋል አድማጮች በተደጋጋሚ ታሪኮችን እየሰማ ብዙ ድጋፍ ያደርጋል ዛሬ ደግሞ አብይ በጣም አሜዚንግ ላይፍ ሂስትሪ ነው የሰማውት መርዳት ፈልጋለሁ እሱን ስራም አገናኘዋለሁ ነው ይብሏል አቶ መላኩ ጊዜ ያክብርልን እንኳን እንደሳለህ ወንድማችንም በአቶ መላኩ በኩል ያሰብከው እንዲሳካለህ ያው ይሆናል ማለት ነው አቶ መላኩ ጊዜ ያክብርልን በድጋሚ ደስ የሚል ነገር ነው ሌሎቻችሁም ደግሞ ብዙ መልእክቶች ይላካችሁ ሊ ነው በግል አቃለው ነገም ከነጎዲያም ደውዬ ለሱ የሚሆነው ነገር እናደርጋለን ግን ለትምርት እንዲሆን ብቻ መጥተው በመናገሮቹ እጅግ በጣም ብዙ ሰው እንዳስተማረ ነው የሚገባኝ ቆንጆ ነገሮች ነው እየታዩ ያሉት ተፈላላጊ ሰዓት ላይ ወደ በኋላ ሊያስተዋውቃቸዋል አርማጮቼ መልክቶቹ በጣም ብዙ ናቸው ወደ በኋላ ላይ ለማን በብል ሞክር የቤተሰቡ ጉዳይ በሚመለከት አርማጮቻችን ሙሉ ለሙሉ እኛ የጣርናቸው ነገሮች ላሉ እስኪሳ ካንጠብቅ በላይ ነው በሚቀጥለው ሳምንት ግን በርግጠኝነት አንድ ነገር እናሳውቃቸዋለን እኛም ከታሪኩ በላይ የሚያሳስበን የበለጠ ደግሞ በተሰቡ ያለበት ነገር እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በሌሎች ልጆቻቸው ላይ ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ግልጽ ነገር ነውና በህግ አካባቢ የሚጣየቅ ነገር ስለሆነ ጠረጥ ያ አድርገን ሙሉ ለሙሉ ነገር ይዘን እንመጣለን አድማጮቼ ያተማውላ ነገር ስለሆነ ነው ምንም ማለት ያልፈለኩት ከዛ በተጨማሪ ብዙ አስተያየቶች መጥቷል ላም በቤት ወሰኑ ሰራዊት ነው ይላከው ፈተና ከወርቅም በላይ የተፈተነ መጽሐፍ መሆን የሚችል ነው ለማንኛውም ፈጣሪ ካንተ ተለይቶ ያቀም በለሊትም በቀንም እየተበቀ የተንከባከበ ነው አትፍራ ፍራ መፍታት አሁን ለበጎ ነው አንተ የማታቆ ፈጣሪ ብቻ የሚያቀው ፈተና የመሰለ ነው ወይም ሰይጣን ሁሉንም እየተሸነፈ ነው በተሰበ ሁሉ ነገር ህም ፈጣሪ ብቻ ነው አሁንም በርታ ብዙ ማትጨነክ የተጻፈውን ፈጣሪ ያኖርላል ቀሪ እድሜን አላህ በፍቅር የተሞላ ቤተሰብ ይስተ ብለዋል በልሃለች ሰውየም ብሏል በነገራችን ላይ አሁን ሰላም ያላትን ባለቤቱን ሰላ ድንቀ በግል ያላልፍም ብዙቻችሁም በጣም ደስ እንዳላችሁ ነው ማም ነው እንደዚህ አይነት ሰይት ወንዶች እንዲሰጣችሁ እመኝላችኋለሁ ምክንያቱም እናትም እህትም ምስትም መሆን የምትችል ሰይት ናታርል ትልቁ ምኙት ከዚህ አንጻር እሱ እግዚአብሔር ረርቶት የተገናኙበት አጋጣሚም ደሞ በጣም እንደዚህ ይላል ሀብትና ንብረት ካባት ይወረሳል መልካም ምስት ደሞ ከፈጣሪናት የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ያስታውሳልና እኔ በበኩሌ በጣም የተገናኙበት መንገድና ሁን እንደሱ የሚገልጽበት መንገድ እግዚአብሔር የፈቀደው ስለሆነ ጥሩ ነው ይሄን መገመተው በርታ እንኳን ደስ ያለ በጣም ይገርመና አስተማሪ ታሪክ ነው እግዚአብሔር ጥሩ አይጥልህ ማይዞ በርታ አባተ ልትሁን ስለሆንክ እንኳን ደስ አለ ካባትም ልትሁን ስለሆንክ ያው ስለ ነፍሰ ጦር ስለሆነ እግዚአብሔር መጨረሻውን ያሳመረለ ኢትዮጵያ ነው በፌስቡክ ስሙ ነው ጻፈለ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር